سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد प्रिय दर्शक श्रोता अत्यंत भारक्रांत हृदय आज के लाइफ सामने उपस्थापन करते जा विषय बर्तमान चलमान जो विषय से भोलाय बुरहानुद्दीन जे एक हमला कि भाई जर कि ना अपराध हो तरा रसुल्लाह सल्लाह आलिमसल्लम प्रिय नबीजी सल्लाह आलिमसल्लम कटुक्तिकारी जरा अर्थात जरा जे व्यक्ति कटुक्ति करतीबाद जानाते गए तरा हमलार शिकार होर मध्य प्राय अने आहत होहत हार पर ही कि लोक कि भाई तरा दिदार एलाहते चले ग अतिक्रांत कर समय पार कर अत्यंत कठिन मुहूर्त जेटा बांगलेश बहिर्विश्व बोलें अंत बांगेर ये सार्वमत रक्षार क्षेत्र एके अपरे सहयोगता करी कंतु सहयोगता कि सखियता की बद दिए अर्थात हमार निजे अस्तित्व की बद दिए हमें एक जो मुसलिम हमार धर्म हे इसलम आल्ला हम एक तर को शरिक नहीं नबी हम प्रिय नबी मुहम्मद रसुल्लाह सल्लाह आलिम जे नबी के अल्लाह सुबहाना एत आदर एत माया सृष्टि कर सृष्टि श्रेष्ठत वर्णना कर शेष करते नबी सल्लाह आलिम के जुगे 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 आज के नये से आदिकाल रसुल्लम दुनिया आसार पर पर्त अर्थात जख काफेर मुशेदे के जख दावत दिन ही दावत दाउहिदे दावत जो दिलें तक तक ता विभिन्न धरण अपबाद मजनून विभिन्न धरण ता बोलत जो पागल विभिन्न धरण कटु मंत्य विभिन्न बजे मंत्य ता कर आसते एखो अधी मानुष कि इसलम आसले शांति धर्म जे धर्म मध्य को मारामारी काटाटी हानाहानी नहीं हे इसलम कंतु अफसोस हम सत्य प्रेमिक जे बर्तमान समय एम एक समय आससे जे समय रसुल पाक सल्लम तार के लिए व्यंगत्य ताके लिए कथा बार्ता एक जो विधर्मी भाई ताके बला हे एन बर्तमान अर्थात संवाद माध्यम जानते परलम बला हे से आईडी ना कि हैक कर कारा आईडी हैक कर लो कैन ही बा कर लो कौन दिखे से क्या करलो यटार उपयुक्त एक विचार हवा चाह प्लस साथे साथ भोलाय जे सब भाईरा रसुलर प्रेमे रसुलर रसुल की क्यों रसुल पाक सल्लाह आईसल्लम के गाली दिल दिबे यपमान सह्य ना करते प्रतिबाद करते गए जरा आल्ला रास्ते शहीद होल्ला तला तरह के जाननातर उचु माकाम दान करूक और एक विषय बोलार आल्ला तला के विशेषकर तमान्ना कर आल्ला तला के जान रसुलर प्रेमे ए रकम शहीद हार जो तौफिक जन आल्ला पाखा के दें भाई अंत पक्षे जरा अंत पक्षे शहीद होने गुजब नए ये सत्य हो उचित जो 
যারা বিভিন্ন ধরনের মন্তব্য আসছে বিভিন্ন ধরনের মন্তব্য আসছে সে কেউ বলতেছেন যে এটা যারা আইডি হ্যাক করেছেন তারা দেশের পরিস্থিতিকে বিভিন্ন ধর ভিন্ন মাত্রা নিয়ে যাওয়ার জন্য আল্লাহ আলাম আমরা সাধারণ মুসলিম জনতা কখনো বা সাধারণ পাবলিক আমরা রাজনীতি বুঝি না এজন্য আজহারের প্রায় বড় বড় এক মানে একজন শায়েক তিনি বলেছিলেন যে তাকে যখন প্রশ্ন করা হচ্ছিল যে বর্তমান সময়ে রাজনীতি সম্পর্কে আপনার কি মত তিনি বলছেন আউজুবিল্লাহ সিয়াসা অর্থাৎ আমি সাহসা বলতে এখানে যে রাজনীতি প্রচলমান যে রাজনীতিটা বর্তমান কিছু সংখ্যক মানে স্বার্থ নিয়ে সেই রাজনীতিবিদরা আমাদেরকে নিয়ে সাধারণ মুসলমানদেরকে নিয়ে সাধারণ ধর্মাবলম্বী মানুষদেরকে নিয়ে তারা ছিনিমিনি খেলে তাদের তাদের ব্যবসাটাই মূল ব্যবসাটা হচ্ছে রাজনীতি তাদের কাছে ধর্ম কোনো কিছু নয় তাদের কাছে আল্লাহ খোদা কোনো কিছু নয় তার কাছে হচ্ছে অর্থ বিলিন তাদের কাছে হচ্ছে আপনার মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার তাদের কাছে হচ্ছে চেয়ার তাদের কাছে হচ্ছে জোশ খেতে এগুলো হচ্ছে তাদের কাছে সবচেয়ে বড় প্রাধান্য সবার নিকট না তবে ধন্যবাদ জানাই বর্তমান আমাদের দেশনেত্রী শেখ হাসিনাকে তিনি বলেছেন উপযুক্ত একটা বিচার হবে অবশ্যই হবে হওয়া দরকার পাশাপাশি আমার একটা কথা বলা উচিত যে আমরা আমরা যারা মুসলিম আজকে যে ছাত্র ভাইদেরকে নিয়ে যে মুসলম যে মাদ্রাসা ছাত্র ভাইদেরকে নিয়ে বিভিন্ন ধরনের কটু মন্তব্য করা হয় সেই ছাত্র ভাই একজন পুলিশ পুলিশ ভাইকে আহত অবস্থায় তাকে হাসপাতাল নিয়ে গেল এটা হচ্ছে নবীজির শিক্ষা নবীজি সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের শিক্ষা আজকে যারা মৃত্যুবরণ করেছে আসলে খুবই আফসোস কিছু সময় আমার একজন ভাই আহসানুল্লাহ নেসারি হাফিজাহুল্লাহ সে অত্যন্ত মানে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সে কেঁদে ফেলেছে বাংলাদেশের অসংখ্য যেই ধরনের যে যেই মতাদর্শের আলেমরা যারাই আছেন না কেন আমাদের উচিত সবাই এই মুসলিম জাতির ঐক্যের বিষয়ে অর্থাৎ আমরা আকিদা বলেন আমাদের আখলাক বলেন যে যেই কেউ হোক আমরা লা ইলাহ ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ এই কথার ভিত্তিতে আমরা যেন ঐক্য হতে পারি আমার রসুলকে নিয়ে গালি দিবে আমার রসুলকে নিয়ে ব্যাঙ্কাত্ব করবে আমি কি চার তাকে ছাড় দিয়ে দেব অবশ্যই না আজকে সেই সেই কথা মনে করতে হয় আজকে যেই সৈয়দিন আমর রদি আল্লাহ তালানুর কথা মনে করতে হয় সৈয়দিন হজরতে আমির হামজা রদি আল্লাহ তালানুর কথা মনে করতে হয় হজরতে হজরতে আলী কাররামুল্লাহ মৌলা আলীর কথা মনে করতে হয় সৈয়দিন ওসমান রদি আল্লাহ তালানুর কথা মনে করতে হয় সৈয়দিন আবু তালহার কার রদি আল্লাহ তালানুর কথা মনে করতে হয় যারা এই সব বিষয় রসুলের প্রেমের বিষয়ে তারা কখনো ছাড় দেননি আজকে যারা এই ঘটনাকে ঘটিয়েছেন যে ভাই ঘটাইছে এখন তার আইডি হ্যাক করা হয়েছে কিন্তু কারা হ্যাক করলো কেন হ্যাক করা হলো কেন আপনি এই কাজটা করলেন যদি আপনি মুসলমান হয়ে থাকেন তাহলে আপনি আসলে প্রকৃতি কোনো মুসলমান আপনি নিজের রাসুলকে নিজে আপনি গালি দিচ্ছেন একটা মশালা হচ্ছে যদি কোনো ব্যক্তি তার রাসুলকে গালি দেয় তার সে সাথে সাথে তার নবীকে যদি কেউ গালি দেয় সাথে সাথে তার জিব্বা কাটা হয় কিন্তু আজকে আমরা কোথায় আমাদের অবস্থানটা কোথায় আমরা কি মন খুলে কথা বলতে পারব না আমরা কি মন খুলে কোনো আমাদের ব্যক্ত আমাদের মন হৃদয়ে কি কোনো কিছু উজাড় করে কথা বলতে পারব না আজকে যারা বিভিন্ন দলের বাংলাদেশ ছাত্র সেনা বলেন আমাদের ছাত্র হিজবুল্লাহ বলেন তারপরে আপনার আলেসনল জামাতের ঢাকা মহানবীগঞ্জ যারা বলেন সিলেটের তালামজ ইসলামিয়া বলেন যে যেভাবে বিক্ষোভ করছেন সবাই বিক্ষোভকে আমি বিক্ষোভকে আমি সমর্থন দিচ্ছি এবং মোবারকবাদ দিচ্ছি একমাত্র কারণ হচ্ছে আমরা রসুল পাকসালামকে মহাব্বত করি আমরা তার উম্মত নগণ্য একজন উম্মত কিন্তু সেই নগণ্য উম্মত অন্ততপক্ষে হওয়া সত্ত্বেও আমরা কেন আমাদের কথা মন খুলে বলতে পারি না আল্লাহর লানত পড়ত ওই সব ব্যক্তিদের উপর যারা আমাদেরকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলে ওই সব ব্যক্তির উপর আল্লাহর অভিশাপ পড়ো কাল কেয়ামতের ময়দানে আপনি আপনার আল্লাহ এবং রসুলের সামনে আপনি কী মুখ দেখাবেন যে আপনি এই পরিস্থিতিতে করলেন আপনার কারণে এই অবস্থাটা হলো যে ভাইগুলো শহীদ হয়ে গেল তাদের পরিবারের অবস্থাতে অন্তত চিন্তা করা উচিত ছিল সে তো রসুলের প্রেমে চলে গেছে আল্লাহ তালা আমাকেও যেন এরকম শহীদ করার শহীদ হওয়ার জন্য তো দান করে খুবই আফসোস লাগছে খুবই মানে ভারাক্রান্ত মানে মনটাও আজকে দুদিন ধরে খুব খারাপ কালকের দিন থেকে অনেকে বলতেছেন ভাই কিছু বলেন এই বিষয় নিয়ে কি বলবো ভাষা হারাই ফেলছি সেই ওস্তাদদের সেই কথাগুলো এখনও মনে মনে আসতেছে যে একসময় আসবে তোমার ইমান তোমার আমল তোমার কথা তুমি 
মন খুলে করতে পারবে না মন খুলে কিছু বলতে পারবে না করতেও পারবে না তোমাকে অবর যদি করতে চাও বলতে চাও তুমি জঙ্গলে চলে যেতে হবে আজকে মনে হয় সেই পরিস্থিতিতে চলে এসেছে এজন্য আমাদের উচিত হবে আমরা যেই হোক না কেন তুমি তো মুসলমান তুমি যেই দলের হোক না কেন তুমি যদি সঠিক সত্যিকারের একজন মুসলমান হয়ে থাকো তাহলে তুমি এই কাজ কখনো করতে পারো না তোমার দ্বারা এটা কখনো সম্ভব না তার মানে বোঝা গেল এই আইডিটা যারা হ্যাক করে এই কাজগুলো আপনারা করিয়েছেন কেন আপনারা করলেন আর যদি আইডি হ্যাক না করে যদি সে নিজে করে থাকে তাহলে তার উচিত জবাব উচিত ধর্ম ধর্মের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগানোর কারণে তাকে তাকে ফাঁসি দেওয়া হোক আমি তার ফাঁসি চাচ্ছি যদি তার আইডি হ্যাক না হয় আর আইডি যারা হ্যাক করেছে অবশ্যই বাংলাদেশের আপনার সাইবার সেলরা রয়েছেন তাদের তাদের তারা যদি একটু চেষ্টা করেন অবশ্যই এই 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 দুষ্কৃতিদেরকে ধরা ধরা উচিত তাদেরকে সম্মুখে বিচার করা উচিত আজকে যদি ইসলামী শাসন ব্যবস্থা থাকতো তাহলে তোমাদের অবস্থা একদম বারোটা বাজায় ছাড়ত কেন এই জন্য উচিত হবে আমরা যেন আমাদেরকে নিয়ে ধর্ম আমাদের এই মুসলমানদের মুসলমান সাধারণ আমরা যারা মুসলমান রয়েছি আমাদের এই ধর্ম ধর্মকে নিয়ে রাজনীতি খেলবেন না ধর্ম কেটে নিয়ে একটু রাজনীতিতে বন্ধ করুন আমাদেরকে আমাদের আমাদেরকে একটু শান্তিতে থাকতে দিন নাহলে বাংলাদেশের মুসলমানের ইতিহাস আপনি জানেন আপনারা জানেন আমরা জানি যে আমরা কী না করতে পেরেছি সেই স্বাধীন বাঙালি স্বাধীন জাতির চেতা মানুষ আমরা অবশ্যই যে কোনো ক্ষেত্রে আমরা স্বাধীন করতে পারব কারণ একমাত্র তার কারণ হচ্ছে রসুলবাগ সাল্লাহ আলী সাল্লামের মোহাব্বত রসুলবাগ সাল্লামের কারণে যদি আমি আমার জীবনটাকে আমি উৎসর্গ করতে পারি তাহলে আমি তো আমার আর কিছুই লাগবে না আমার এই এলেম আমার এই আমল সব কিছু আমার কদম রসুলবাগ সাল্লামের কদম আমি রেখে দিলাম এটি হবে আমার জীবনের সবচেয়ে বড় শ্রেষ্ঠ পাওয়া যারা করতেছেন যারা বিক্ষোভ করেছেন সবাইকে অসংখ্য অসংখ্য মুবারকবাদ কিন্তু আজকে বাংলাদেশের প্রত্যেকটা আনাচে কানাচে আমরা নির্যাতিত অথচ আজকে ভারতে যান মুসলমানরা নির্যাতিত ওরা ওদেরকে সংখ্যালঘু কিন্তু আজকে আমরা নিজের দেশে নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট মুসলমান আমরাই নির্যাতিত হয়ে যাচ্ছি অন্যরা নির্যাতিত না কিছুদিন আগে প্রিয়া সাহার খবর বিভিন্ন রকমে করল তার কোনো কিছু হইল না উল্টা ব্যারিস্টার সমন যখন সে কেস করতে গেল উল্টা তার বিরুদ্ধে কেস হয়ে গেল তো কোথায় আছি আমরা কোথায় আমরা আমাদের এই দেশ যাচ্ছে কোথায় এই জন্য আমি বাংলাদেশ সরকারের কাছে আবেদন করব আকুল আবেদন যে আমরা সাধারণ মুসলমান আমাদের এই মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আমরা আপনারা আঘাত আনবেন না অবশ্যই না বিশেষ করে সৈয়দ না মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের ক্ষেত্রে কারণ যে নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম তিনি সৃষ্টিকুলের শ্রেষ্ঠ মানব আল্লাহ তালা ওনাকে এমন শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন পৃথিবীর আর কোনো নবীকে তিনি দান করেননি তিনি সাইদুল আম্বিয়া সেই নবীর জন্য যারা শহীদ হয়েছেন আল্লাহ তালা তারা তাদের তাদেরকে জান্নাতের উঁচু মাখাম দান করুন বড় ধরনের বড় শহীদের দরজা তাদেরকে দান করুক আমি প্রিয় হাজরিন আমাদের প্রিয় দর্শক শ্রোতা আমাদের একটা বিষয় লক্ষ্য করা উচিত মানে আমাদের কিছু আলেমদেরকে আমি ওনারা ভিডিও দেখেছি যে ওনারা শেষ পর্যন্ত ওনার চোখের পানি ওনাদের চলে এসেছে যে আবেগ আবেগ দিয়ে কথা বলেছেন অন্ততপক্ষে আমাদের এই ধর্মকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলবেন না আল্লাহর বাস্তে আমরা যে যাই হোক করি অন্ততপক্ষে আল্লাহ তার রসুলের নাম অন্ততপক্ষে আমরা একবার হলো তো চেষ্টা করব অন্ততপক্ষে যখন আমরা মরে যাব মরার সময় তো অন্ততপক্ষে রসুল পাক সাল্লামের কথা রসুল পাক সাল্লামের আমল সেই কবরে গেলেও আমাদের কাজে লাগবে তাহলে আমরা যে সেই রসুলকে গালি দেওয়ার জন্য গালি আমরা নিজে নিজেরা দিচ্ছি না কিন্তু আরেকজনকে দেওয়ানোর তাকে উস্কাইয়ে দিচ্ছি সেটাও কিন্তু আপনি সামিল হচ্ছেন সেটাও কিন্তু আপনি সামিল হচ্ছেন আপনি কার পক্ষে যাচ্ছেন রসুলের পক্ষে না আপনি বেইমানের পক্ষে যাচ্ছেন কাল কেয়ামতের মধ্যে কার সাথে উঠবেন রসুল পাক সাল্লামের সাথে না বেইমানের সাথে উঠবেন এই জন্য যার সাথে যার মহাব্বত তার সাথে তার কি আমাদের একটা কথা আছে বাং বাংলা ভাষায় যে যার সাথে আপনার মহাব্বত বেশি হবে তার সাথে আপনার কি আমত হবে এর জন্য খুবই সাবধান এবং যারা এই বিষয়টা নিয়ে বিভিন্ন ধরনের গোলাম আছে পানি শিকার করতে চাচ্ছেন তাদেরকেও বলছি ভাই যদি আপনার ভিতরে রসুল পাক সাল্লামের মহাব্বত থাকে তাহলে করেন অন্য কিছু চিন্তা করে করবেন না অন্য কিছু চিন্তা আমাদের দরকার নাই 
আমাদের দরকার হচ্ছে আমার রসুলকে কেন গিয়ে সে গালি দিল কেন সে এই কাজটা করবে সে যদি প্রকৃত বিপক্ষে এভাবে করে থাকে কে আমাদের ময়দানে আল্লাহ রসুলের সামনে সে কি কি বলে সে দাঁড়াবে কোন হিসাবে সে দাঁড়াবে এটা ছেড়ে দিন আল্লাহ তালাব কাছে কিন্তু এটাকে নিয়ে আপনি নিজের স্বার্থ হাসিল করবেন কিছু মানুষ এই 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 সময়টাকে এখন কাজে লাগিয়ে এটা নিজের এখন স্বার্থ সিদ্ধি হাসিল করতে চাচ্ছে এরাও কিন্তু আবার একটু ভেজাল টাইপের মানুষ এদের থেকেও দূরে থাকা উচিত এই এই পক্ষ থেকেও দূরে থাকা উচিত যারা এটাকে গোলাম আছে পানি শিকার করতে চাচ্ছে এদের থেকেও একটু দূরে থাকা উচিত এই জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি অনুরোধ জানাচ্ছি বাংলাদেশের যারা বড় লেভেলে যারা আছেন অন্তত পক্ষে আমরা আমাদেরকে শান্তিতে থাকতে দিন আমরা সাধারণ মুসলমান আমরা রাজনীতি বুঝি না আমাদেরকে বুঝতে দিয়েন না এই জন্য আমি এই রাজনীতি রাজনীতির মধ্যে আমি নাই কিন্তু আমি আমার রসুলের ক্ষেত্রে আমার ইসলামের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের কুটুক্তি আসবে এটা আমি ছাড় দেব না সে যেই হোক সেটা যে আমার বাবাও যদি হয় সে যে আমার আমার ভাইও যদি হয় সেটা আমার আপন কেউ হয় সেটা আমি ছাড় দেব না কারণ ছাড় দেওয়ার মন মানসিকতা আমার নাই আল্লাহ আমাকে মাপ করুক আপনার হইতে থাকতে পারে কিন্তু আমার নাই ছাড় দেওয়ার মন মানসিকতাও নাই একমাত্র খুশি হবেন খুশি আল্লাহ তার রসুলের জন্য খুশি করা আর কারোর জন্য নয় এই জন্য যারা শহীদ হয়েছেন আল্লাহ তালা যাদেরকে জান্নাতের উঁচু মাখান দান করুক আর যারা এখনও এই শরীকে যারা তাদের দরদে এবং রসুলপাক সাল্লামের প্রেমে মহাব্বতে যারা এই কাজ যারা আমরা বিভিন্ন ধরনের বিক্ষোভ করতেছেন আল্লাহ পাক যেন সবাইকে সবাইকে তাদের মর্যাদা দান করুক আমিন ওয়াখিদ আলহামদুল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন আসসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ